。再次欢迎同学们回到我们呃《萨母尔记》上的课程。我们已经讲到大卫呃的这个生平的开始，我们特别谈到他怎样把哥利亚给打败了。那么当他呃得胜了之后，那那些妇女们所唱的歌，就是扫罗杀死千千，大卫杀死万万。那这样的一个呃，这样的一个欢呼的声音呢，就进到了扫罗的心中。那扫罗就面对一个很大的考验，就是他要怎样面对大卫的成功。那他可以欢然接受大卫的成功，但是他也可以把大卫当做一个死敌。我们就在上个礼拜结束之前谈到嫉妒的真实性。那嫉妒是一件每一个人都经历过的。当你看别人比你更好。当你看别人比你更有成就，当你看别人在各方面都胜过你的时候，你怎样子去面对？那你不会在乎那些离开你十万八千里的人，你所在乎的就是活在你身边的人。所以，因此很多的时候，我们的嫉妒就在我们的亲人、朋友，在我们的同学、同事，在我们的邻居、教会的弟兄姐妹的身上。那嫉妒是一个很大的破坏。如果嫉妒进来的时候，那罪也跟着进来，那痛苦也跟着进来，这是接着下来我们会看的。所以我们就探讨一个问题：那我们一定要胜过这个嫉妒，但是怎么样去胜过它呢？那我们在上个礼拜就结束到如何胜过嫉妒。那么要胜过嫉妒，不是那么容易，生命中要不断的操练啊，特别当嫉妒来的时候。但是有几个原则。我们一定要持守，因为从圣经里面我们找到这些理念。那第一个就是你一定要深信上帝掌权，你要尊重上帝的主权。那上帝有绝对的主权，他要恩待谁就要恩待谁，他要怜悯谁就怜悯谁。你要知道一切从他而来，如果不是源于他的，那就不可能拥有。所以我们今天所拥有的这一切，多少。都是上帝用他的主权来给我们的。谁教导我们这个功课呢？那就是巴比伦王尼布贾尼撒。我们如果读《但利理书》的时候，我们知道这个尼布贾尼撒，他曾经有一次怎样？就因为他的这个自自高自大自傲，结果他什么？他就疯癫了。那他就在这个精神错乱的时候，他学到。这个宝贵的功课，以后当上帝恢复他的这个生命的时候，让他回回复正常的精神状态的时候，那他怎么说呢？但利比书第四章第三十四、三十五节，我们读：日子满足，我尼布贾尼撒举目望天，我们聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神，他的权柄是永有的，他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意志行事，无人能拦住他手。或问他说：“你做什么呢？”好，这一点我们一定要明白，就是上帝做事情，没有人能够拦住他，他凭自己的意志行事，所以他要给这个人五千两银子，要给那个两千两银子，要给另外一个人一千两银子。我们都要怎样？我们都要顺服，我们都要接受。我们不能够说上帝啊，为什么你给他五千两银子？为什么你只给我一千两银子？这不是我们能够过问的。上帝给这个人很聪明，但是上帝给另外一个人很普通。那我们相信这一切都是按照上帝的绝对的主权。所以你尊重上帝，你不能够质问上帝说为什么给他？那就好像我们知道他。给你丰富的时候，别人也不能够质问上帝为什么让你丰富。那这是一个很难的功课，但这是一个很重要的功课。如果你要把自己当作神来批判上帝的分分配，你要把自己当作神来拦阻上帝的分分配，那你一定非常的痛苦。所以尼布贾尼撒学会这个功课，让我们也学会这个功课。我们不需要去质疑上帝的主权，所以这是第一。当你这样明白的时候，你就知道这个人很聪明，上帝给他聪明，你要为他的聪明感谢上帝。这个人很富有
，上帝赐给他，我们为他的富有感谢上帝。上帝在他普遍的恩典里面，按照他的智慧来自由分分配。那这一点，我们要掌握，才能够胜过嫉妒。所以你知道，既然是上帝给的，就没有什么好嫉妒的了。第二件事情就是，一切都是什么领受的，我们没有什么可以骄傲的。我们所拥有的都是从神而来的，所以哥林多前书四章七节，使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为什么自夸，仿佛不是领受的呢？所以我们从上帝领受了什么？我们不要什么，不要觉得我比别人更聪明，我很骄傲；我比别人更有能力，我就自大狂妄。不，一切都是领受的。你所拥有的，就算你今天是天才，你这个才也是上帝给你的。所以，因此你明白了之后，就不能够骄傲了。不但不能够骄傲，你知道，你有这个责任。所以，使你跟人不同的是谁呢？那不过是因为上帝给你的爱跟恩典。所以在哪一个方面，你领受恩典最多，觉得你需要感恩的呢？那你在哪一方面强？就是上帝给你这个恩典，你要感谢上帝。当你领受的同时，也就是责任，多给谁向谁多要，多托谁向谁多取，这个责任是逃不掉的。今天你很会读书，你读书很聪明，读书很厉害，读书很容易，要做什么？要做什么？要服侍那些不会读书的。那很多事情都是如此，你会的就要服侍什么不会的，你能的就是要服侍什么不能的，你可以的就要服侍什么那些不可以的，所以这就是上帝智慧的分配。所以我们今天在某一方面很能干，我们就在那一方面服侍了。你今天会写字，你很你你会你你懂得字，你识字，你就要帮助那些什么服侍那些不识字的人。今天你所拥有的一切都有个责任，所以这是第二。一切都是从上帝而来的，没有什么可夸的。第三，为着荣耀上帝而活。今天你要胜过嫉妒，你要知道，上帝给你这一切，上帝给他这一切。那我的责任是我为着上帝而活，这是我的重点。上帝给我这么多，我为他而活。如果我觉得上帝给我的不是那么多，我一样的什么为上帝而活。所以，菲利比书一章二十到二十一节，我们读一读。照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。今天你所拥有的一切都是为主而活，只是有些人懂，有些人不懂，有些人知道，有些人不知道。我们信主了，我们知道很多世界上的人不知道。他们为着他们自己而活，但我们既然信主了，我们知道我们是为主而活的。所以今天你所拥有的一切，要按照上帝的心意来为他而活，贡献你的才干、恩赐、金钱、能力、时间，在上帝永恒的国度里面。所以上帝把这些资源托付给我们，我们是为他而活，而不是用这些资源来跟别人比较。用这些资源来欺负人，或者用这资源来轻看别人，都不是。我们按照上帝所给我们的，来好好的来服侍他，来为他合伙。所以你要学习的是，你的快乐的源头不是从人的掌声而喜悦而来的。如果你常常从人的掌声跟喜悦而来，你才得到喜乐的话，你一定会嫉妒的。因为当别人给另外一个人更多掌声的时候，你就不快乐。所以你不是为着这些而活。今天有掌声没掌声，你都怎样？你知道我是为着上帝而活，所以我的快乐是源自于上帝救赎我。所以你的满足快乐是你跟上帝的那个亲密的关系。当我们跟上帝的关系建立起来的时候，我们的价值是建立在神那里，而不是在建立在我们拥有多少。所以因此我的价值是因基督耶稣的救恩。而得到尊贵的身份，所以这是值得感恩的事情。这些都是我们为着上帝而活，所以不必去嫉妒别人。那第四，就想想嫉妒有用吗？啊，想想嫉妒有用吗？那如果可以能超越的，我们就化嫉妒为奋斗的什么力量？如果你认为它好。
但是你接你也相信，你个跟他一样好的话，那你就努力吧，把他当做你什么，当这个学习的对象，努力。你知道他能够好，你也能够跟他一样好，那就努力吧。你不需要去嫉妒他，就好像少罗他不需要嫉妒大卫，如果他觉得大卫好，他自己一样可以奋斗，怎样，一样的可以奋斗。不不必去来来来，呃，这个嫉妒大卫，然后杀害大卫，我们也是如此。那你能够化嫉妒为什么？为奋斗的力量。那如果不可能超越的呢？啊，你就化嫉妒为感恩的欣赏啊。这个很，这个人的能力不是你能够超越的，弟兄姐妹。世上有很多天才，你有办法超越吗？没没有办法。那你去你去嫉妒他做什么？我们华人讲一句话：“天妒英才呀、啊！”啊，那这句话是不对的。一切都是从神来的，神有什么好嫉妒英才？所有的天才，你有办法超越吗？你没有办法超越。你比较聪明还是爱因斯坦比较聪明？嗯，当然是爱因斯坦比较聪明了。但是问题是，爱因斯坦是不是每样东西都会啊？不会，所以你一定有一些东西你会，他不会的，对不对？这是肯定的，所以今天他这样的一个天才，你不需要什么，我要去超越他，我要去嫉妒他。所以你知道，你拿一千两的，你不需要去嫉妒那五千两的，五千两的自然有五千两的责任。所以你要看嫉妒有用吗？可以发奋努力的，我们去发奋努力。但是如果我们知道不可能超越他的，我们学会什么欣赏？我们感谢上帝，上帝赐给这个世界上人类有这么聪明的人，所以这个聪明的人他们做什么？他们就服务我们了。今天我们可以到全世界去，为什么？因为飞机的发明。那飞发明飞机的人聪明吗？很聪明。如果靠你有可能发明吗？没有可能，对吗？如果靠我们整天还在地上走来走去，对不对？啊，但是有些人他们会发明汽车，他们发明呃这个这个飞机。哦，今天我们很方便了。他们发明我们什么？我们享受。他们伤脑筋，我们怎样？我们享受。所以，因此，你你可以你去嫉妒他做什么？不需要，你感谢上帝。所以，世界上很多很多的聪明人，上帝给这个世界有各方面的这个智慧、聪明，来使这个社会怎么样？更精彩，世界更精彩，所以我们学会什么？感恩。所以你的朋友比你聪明，为他感谢上帝。好，第五，操练分享别人的快乐。所以圣经说，跟喜乐的人要同乐，跟哀哭的人要同哭。那如果别人的成就比你更好，你要怎样？嗯，我知道很难呐、啊，因为如果他你他你同样在公司里面，他升级，你留级的话。很难，对不对？他的如果在同同学里面，他成绩比你好，你成绩就输了他一点点。那更糟的就是你的爱人结婚了，新郎不是你，容易吗？不容易，当然不容易。不过学这些都要操练。我们如果不操练这话，我们就会掉掉倒回那个嫉妒的自的那个心态，我们就学会。当他的确得到的得到的更好的时候，我学会怎样与喜乐的人一同快快乐。所以怎么样呢？怎么回应别人的成就啊？怎么回应别人的成就啊？那试试看学习。那如果你今天看到一个人比你更好的时候，你很难，但是去抄你去学习，对他说：“恭喜恭喜，你得到了我最想要的。”哈哈哈，好了。不管你的哈是苦哈还是真喜乐的哈，没有关系，去讲这句话，说恭喜恭喜，你得到了我最想要的，是吗？他得到了你最想要的，啊，所以让你怎么样跟他分享快乐？你一旦跟他分享快乐的时候，其实你就能够不嫉妒他，不然的话，你就会耿耿耿耿于怀。那如果少罗会对大卫讲句话？讲这句话，恭喜恭喜，你打倒了哥利亚，是我想要打倒的，哈哈哈,哈就可以了，啊，以后的事情就怎样，就没有那么糟糕了。所以这是要学习的，有很多真理要学习的。基督徒的生命就是在操练，啊，如果生来就会，就不用教了；如果生来就做得到，你就不用学了。上帝给我们的真理是什么？要去学的，虽然很难，但并不真的很难。耶稣说什么？我给你们的担子是轻省的。
。如果你选择不要跟人家分享快乐，那就这样，你就选择嫉妒了。你分享快乐没有害处，你嫉妒害处就来了。所以这是我们以后会继续看到的。第六，常常保持谦卑。允许周围爱你的人提醒你，而不是狂妄自大。如果你越来越好，越来越有成就，让别人提醒你，而不是呃提醒你谦卑，而不是你对他说你是谁呀、啊？要你来告诉我该怎么做吗？那如果这样的话，你就会自大。自大的时候就有一个危险，当你看见别人比你更好的，你就受不了。但是你谦卑的话，你知道，上帝给很多很多人比我什么更有恩典，更有能力。那保罗在这方面很很很坚强。保罗在这方面有很好的学习。当他听见有人传有人传基督是出于嫉妒，有人传基督是出于纷争，他说没有关系，基督总被什么传开了。这就是他能够保持自己的谦卑，不是单单我会做，别人也会做；不是单单我可以传，别人也可以传。所以你不你你会不会轻看自己？觉得自己不如别人呢？如果有意识到的话，这也是一个骄傲。你太轻看自己，那也是一种骄傲。所以我们要做一个智慧之子。那仅剩生命里面有许多尚未被写明或引发的卑劣下品。我们生命当中，有时候某一些事情在把我们最坏的地方引出来，所以我们要靠主去得胜。许多内心里的邪情私意，很多时候你自己都不清楚。一直等到那个事情发生的时候，你看扫罗根本不知道他的嫉妒心这么重，一直到大卫出现的时候，他才知道原来他里面有这么大的失意。那这个是很容易明白的。所以人的称赞是撒旦设下的诱饵，我们如果吞下去的话，你欢喜若狂，这就成了撒旦的猎物。人的称赞也是神用来炼净我们的方法。会暴露我们里面的骄傲，什么跟老我？你做得好，就有人称赞你。但是每一个称赞来的时候，都是一个什么？一个一一个诱饵。每个称赞来的时候，也是一个炼尽我们的方法，看你怎么回应。所以，如果当当那时候，呃，他们听见扫罗杀死千千，大卫杀死万万，这是一个什么？这是一个诱饵。这句话，这句话谁听了很高兴？谁听了很高兴？大卫，所以听了很伤心。扫罗对大卫是不是考验？是对扫罗是不是考验？是两个都是考验。如果大卫把整句话吞下去的话，那也是有害的。如果大如果扫罗把这句话没有办法听进去的话，那也是什么？也是有害的。所以对大卫来讲，这也是什么？一个考验。对扫罗来讲，这也是考验。所以鼎为炼银，炉为炼金。人的称赞也什么？试炼人，真言书二十七章二十一节。所以，当人家称赞你好的时候，你怎么办？你怎么办？我们夫，我们，我们，呃，我们华人最厉害的，哪里，哪里，哪里，哪里，啊？其实心里说这里，这里，这里，这里。啊，很多的时候，我们更有个方法是，我们人家称赞我们的时候，我们就极力否定，不是啦，不是这样的啦。那你不是你越不是这样，别人就越加倍称赞你。其实是你的计谋的，让他称赞多一点。我们给人称赞没有错的，难道你整天给人做做事情给人闲的吗？啊，给人批评的了吗？给人丢臭鸡蛋的吗？当然不是，我们就希望有鲜花有掌声。这但是大家要记得，当你把事情做好的时候，自然会有人称赞你。不过那个称赞来的时候。你要记得，鼎为炉炼灵，炉为炼金。人的称赞也什么，也是炼人。所以在这个时候就很重要，你的生命怎么回应，你的生命怎么接受，怎么去面对，这个很重要。所以因此，我们就看到的是，人被试探，在雅各书一章十三节到十五节说，人被试探不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的什么私意牵引诱惑了。好，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，这是事实，这是好事，这不是坏事。但问题来了，他听进这句话里面的时候，这句话本身
你的私欲怎样？大卫有私欲，扫罗也有私欲。大卫如果相信把这句话吞下来，他轻看扫罗的时候，那那就是他的私欲被引诱。所以大家要知道罪怎么产生的。罪很多的时候不是在外面，罪很多的时候在里面。所以你的私欲在里面，诱惑在外面。但是如果你里面的私欲，你把它辖制住的时候，外面的诱惑怎样，起不了作用。但是如果里面的私欲没有对付的时候，你外面任何的东西就会什么牵引着你。同样的，内心你的嫉妒在你里面，所有的事件在外面。但是如果你从内心先对付了你的嫉妒的时候，外面的诱惑不能够引起任何的作用。但是这件事情很可惜的，少罗的私欲在他里面，所以他把这句话听进去的时候，他没有办法接受这句话。所以他就产生的什么嫉妒？大卫有办法承受这句话，所以他把这句话知道，他带到上帝的面前来，他知道一切都是什么从神而来的。大卫不敢骄傲，而大而扫罗却嫉妒了，所以因此就产生了从嫉妒到仇恨。在第九第九节，我们回去圣经《撒母耳记》。上的第十八章第九节这句话就变得关键了。从这日起，扫罗就怒视大卫，所以因此我们可以说，扫罗顺从了他的私欲，他选择嫉妒大卫，所以因此，所以个人就被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑，私欲怀了胎，就生出罪来。最忌长成，就生出什么死来。所以你要记得，你要选择嫉妒吗？啊，你是顺从里面的私欲，你的嫉妒一产生，罪就产生，所以的问题就会跟着发生了。所以我们自己被称赞的时候，啊，我们自己被称赞的时候，那怎么去面对？那人称赞你不是坏事，所以你就要知道，当人称赞你的时候，你要靠着主来感恩。我感谢上帝，一切从神而来的，没有什么可夸的。的确是上帝的恩典，上帝的的这个丰盛的恩惠在我的身上。但是当然你也可以，因为人的称赞而变得沾沾自喜，啊，觉得哇，的确我比别人更厉害，所以我得到更多人的称赞。这两个心态一直在我们的心中，你要选择哪一个？如果你选择沾沾自喜的时候，就把那一个什么？那一个呃诱饵呢就吞进去了。你一吞下这个诱饵的时候，这个诱饵就会在你里面产生什么作用？所以因此你就会狂妄自大起来。所以耶稣说，当人家说你好的时候，你有祸了，就是这样。所以当人家一直说你好的时候，你要知道你在上帝的面前，你要感谢上帝。这是上帝的恩典，常常求主赐你谦卑。但是你把这些东西都吞进去了，相信了啊、哦，我比别人更好，我比别人更了不起，我今天的成就都是我自己所做出来的。那你就会变得怎样？你就会变得成为撒旦的掳物了，就好像扫罗当年这样，他已经进入什么撒旦的计谋里面。所以，骄傲在败坏以先，狂心。在跌跌倒之前，接着下来你要看见他的败坏跟跌倒。那我们看要接着下来要看到扫罗怎么样子一，一一件事情一件事情的来显明他里面的败坏，就是因为他不能够怎样，很多的时候不能够接受这个是自己被称赞也会这样。但是我们如果耶利靠主的恩典就被主保守，喜乐的平喜乐平安就立上加立在我们的身上。所以这就是。你可以看见的，所以一方面我们被称赞的时候，我们感谢主；一方面我们反省，真的吗？我们真的这么好吗？所以你知道，有很多时候并不是如此的。所以有有时候，当人家称赞你的时候，好像什么呢？好像吃口香糖。我们都知道什么叫口香糖，那那个 chewing gum。那么你吃 chewing gum 的时候很甜，对吗？很甜，甜味甜味完了就怎样？把它吐掉，不要真的把它吞下去，啊，吞下去就不好了。啊，这就是自己被称赞。那么更难的是什么？别人被称赞，啊，在你旁边的人被称赞
，你的同工被称赞，你的同学被称赞，你的同事被称赞，你的朋友被称赞，那怎么样？你要平稳，要平稳，你不要听见别人称赞别人，称赞你的朋同事朋友，你就开始不安了，不安了。为什么称赞他没有称赞我？啊，为什么讲他好没有讲我好？啊，为什么呃呃这、呃、提升他没有提升我？你不平稳，你要平稳。那么。当然，如果你不选择平稳，你就选择什么？嫉妒。我们说这个嫉妒一来的时候，它就是一个诱饵。如果你把它吞下去的话，我们知道心中的安静是肉体的生命，嫉妒是苦骨中的朽烂了。真言十四章三十节讲，这个骨中的朽烂是很严重的。骨中的朽朽烂就是从骨里面有了癌细胞，从那里发生了发生了这个癌病变。所以，因此开始要使你的生命受威胁了。所以我们反正平静的心，就能够给我们身体带来生命。嫉妒确实骨骨头朽烂，渐渐你的身心会受损害。还有呢，你的就成为撒旦的猎物。同样的，最后又什么？又是败坏跟跌倒。而平稳，就是身心平安。每一件事情都有这两个选择，你可以选择平稳。你可以选择嫉妒，好，所以我们知道，我们一定要清楚。那造罗呢？他接受嫉妒，在他的理念里面，什么一山不能够藏二虎。所以萨母尔是先知，扫罗不能对他动一根毫发。当萨母尔自动退出舞台时，扫罗一定沾沾自喜，从此少了一个什么眼中钉。但是当大卫登场的时候，就像明光照耀在大地上。不管外貌、才智、英勇、处事、魅力、功绩、声望，少罗都比他什么短一截，很不容易的。少罗的处境很不容易，他碰到的大卫怎样？太强大了。但是不管你碰到的外面的多强大，你里面是什么？你里面是平稳的。我刚才说你要想一想，如果他比你更强大，你能胜过他吗？如果你能的话，用你的努力来胜过你的嫉妒；但是如果他你不能胜过他，怎样？你欣赏，你感谢上帝赐给他，而不是什么去嫉妒他。所以这就是这就是我们怎么回应。少罗嫉妒英才的人，所以怎么能够容下大卫的虎，在自己的山头上称王呢？所以许多的时候，基督的教会可以一山藏二虎吗？但是我告诉你，上帝从来不会在教会安排一个山寨王啊！上帝不会的，因为上帝常常在教会里面放几只老虎啊，放在一起，让他们学习什么共处，在爱中彼此配搭，建立教会，荣耀上帝。所以教会很多同工都很有才干，都有很有恩赐，都很有能力，那都是什么？都是虎，好不好？好，好过你一只虎，全部是猫。对不对？虎多总是好的，因为虎多，我们能够什么？真正能够配搭，很好的来建立上帝的国度。所以，我们做带做主的仆人，不能心胸太狭窄，不能每一件事情都要人家比你更差。你要让求主兴起比你什么更好的人。所以，你欣赏身边老虎的威武勇猛吗？我知道你说。大家都是老虎，没有问题。但偏偏他是虎，我是猫呢，这我的困难就来了。不用困难了，他是虎，他就做虎的工作；你是猫，就做什么猫的工作？难道猫的工作不好吗？都是在上帝的什么恩惠跟恩赐之下。但是，所以我们要学会欣赏在我们身边那些比有能力更强、更好的人。我们真的要求主兴起更多这样子的人起来。那你是不是这样的人呢？还是你要想武松打虎啊，把你旁边的那个老虎给怎样给整死了啊，把他打死了，你才高兴。所以弟兄姐妹想一想，如果少罗被气绝之后，他能够从旁协助年幼的大卫，装备他为他日后的登基铺路的话，以色列将会成为怎么样的国家？人又会怎么样评估少罗？你看见没有？其实他选择，如果辅助大卫的话，大卫这么能干来做他的这个将军的话，把国家做得什么更好？但很可惜。
妒火已经在扫罗的心中狂烧，他心中只想把大卫置于死地，自己反而走上了灭亡的道路。所以，愿基督的工人，我们学习欣赏同工的恩赐，一切以上帝国度的事业为重，在爱中彼此配搭，各尽其职，建立基督的身体。所以，让我们从扫罗的身上得到警惕。好，第十节。我们读，次日从神那里来的恶魔，大大的降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。嫉妒来的时候，搅扰就来，困扰就来。你有嫉妒，你的心思就开始什么混乱；你有嫉妒，你心中的苦毒就产生，你整个身心灵就怎样不安啊？你的不安就开始了。所以过去大卫在宫里侍立，在扫罗的身边弹弹琴，让他舒畅爽快。但是现在扫罗嫉妒大卫立了功，所以见上帝跟大卫同在，扫罗无论猜他往何何做何事往何处，他都做事精明，众百姓和众臣部都喜悦他。这些表现就叫扫罗什么不开心？所以怎么办？怎么办？他是个嫉妒。他就顺从嫉妒的做法，所以十一节，扫罗就把枪一抡，心里说：“我将大卫刺透，钉在墙上。”大卫躲避他两次。所以，我们接着下来要看见，扫罗扫罗一共有十次要刺杀大卫，十次啊、哦！所以大卫实在是怎样，在险中求生啊！那以后我们会看见。为什么他有办法在险中求生？所以大卫就成了扫罗的什么眼中钉。所以扫罗假借发脾气的失控表现，突然转过来用枪刺杀大卫，大卫躲避他。十二节，呃，就我们在读，呃，就读十二节。扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己，与大卫同在。那扫罗惧怕大卫这句话很有，是很可笑的。谁在高位？扫罗。谁有权柄？扫罗。谁是国家的的领导？扫罗。但是他却害怕什么？大卫。大卫是谁？大卫是一个很普通的，他只不过是个将领。那为什么害怕？所以你可以看到，很多的害怕是内心里面，而不是外在的权威。你可以坐在高位，但是害怕；但是你可以处在地位，却是什么？安稳。关键在哪里？上帝跟你同在吗？因为耶和华离开了自己，跟大卫同在，所以大卫有上帝的同在，他不惧怕。十三十四节，所以扫罗使大卫离开自己，立他为千夫长，他就领兵出入。大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。所以扫罗惧怕大卫，想置他于死地，又想将他放逐的什么越远越好，要么他就死，要么他就。不断的把他拆出去，不要让他在王宫的里面。但是，上帝借着扫罗的这样的做法呢，是另有安排的。他让大卫能够借着扫罗的手，让把大卫立为千夫长，所以他有机会领兵，让大卫有领兵出入的机会，将以色列的百姓就更多借出他的机会，他自己有更多方面的什么磨练，所以。问题是你嫉妒别人。有一次，一个人对我说：“牧师，我明白你讲的嫉妒，但现在问题不是我嫉妒别人，是别人嫉妒我怎么办？那别人嫉妒你，你就做大卫了。怎么办？逃了？怎么办？躲了？怎么办？避开了？啊！你如果因为别人嫉妒你，你也想你去反击的话，那你就上了他的当。所以，因此，当你别别人嫉妒的时候，你要想为什么？”是不是我没有很好的来分享上帝的恩典？是不是我有炫耀的地方？不然人家为什么嫉妒你？但是如果无缘无故的嫉妒，没关系，上帝借着这样的问、这样的安排，再次什么锻炼我们，就好像锻炼大卫这样。好，十五、十六，我们一起读。扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。但以色列和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出路。所以大卫是个天生的领袖。他去到哪里都赢得什么人的心，所以我们问：请问你去到哪里得人喜爱吗？怎么得人喜爱？怎么得人喜爱？你去到哪里，人家就要喜爱你啊？嗯
你去到哪里怎么得人喜爱？很简单，你去到哪里对哪里有贡献，你就得人喜爱。大卫为什么得人喜爱？啊，如果大卫只是来吃吃饭，吃完饭别人替他洗碗，人家会喜欢他吗？不会喜欢他。所以弟兄姐妹，贡献很重要。你贡献你的才干、恩赐、能力。在你这个团体里面，你就自然得什么人的喜爱。所以我们要勤奋，特别在群体的里面，我们在服侍上帝的事情上要主动，要勤奋，要愿意，很自然的，人就喜爱你。你去更大的宽容别人，爱别人，别人就喜欢你。你是这样的人吗？所以你来这里吃鸡饭，对不对？你在这里有没有有没有帮忙洗碗了、啊？没有啦，你洗自己的碗而已，对不对？但至少你洗自己的碗啊。那你坐在这里听课的时候，怎么让人家喜欢你啊？安静听课咯，啊！你不要这，我我在台上讲，你在台下讲啊。那你讲说干扰什么？干扰到别人，别人会喜欢你吗？一定不会喜欢你的。但是如果你安静替别人着想，别人会喜欢你吗？会喜欢你，所以贡献。所以我们今天像大卫这样，大卫去到哪里他有贡献，去到哪里他把他自己的才干恩赐拿出来跟别人分享，人家一定喜爱他的。还是你去到哪里，就像一根刺呢？啊，处处领受，处处让人怎么样？让人讨厌你啊！广东人讲“害养脏”就是这个意思啊，惹人厌，被人什么憎恨。所以求主让我们像大卫这样。好，十七节。扫罗对大卫说：“我将大女儿米拉给你为妻，只要你为我奋勇，为耶和华征战。”扫罗心里说：“我不好亲手害他，要借非利士人的手害他。”那大扫罗他有计谋，他是一个诡计多端的人啊！他并不是一个你看起来好像傻乎乎的。他现在嫉妒充满他的心，他曾经标枪。要要射大卫，但是他吃不到大卫，但是他不甘心，所以第二次他要想办法刺杀大卫。他用了几个计谋。扫罗的第一个诡计叫做借刀杀人法，所以他将他的女儿借着嫁女儿为儿。其实他已经答应，所以打赢哥利亚的话要把女儿嫁给他，但他不诚实。他也反而要借着这样的一个机会来杀大卫，所以扫罗并不是真心要将大女儿米拉给大卫为妻，扫罗是要借此要除去眼中钉。他提出的条件是什么？大卫要上战场奋勇杀敌，背后的目的是什么？就是要借非利士人的手杀害大卫。但是大卫以后仍然上战场杀敌，很奇妙的，上帝保护着他。我刚才说大卫不会死。为什么？因为他身手敏捷，所以躲过吗？因为他眼睛锐利，所以枪来时他看得到吗？不是，因为上帝还没有要他死。上帝还没有要他死的时候，他什么？他死不了。上帝不要你死的时候，什么？你死不了。大家说，上帝不要我死的时候，我什么？死不了。上帝如果为我要死呢？要我死呢？逃不了。一切都在上帝的时间的里面，有圣经根据吗？有《使徒行传》告诉我们吗？告诉我们什么？我们的年限，我们的疆界，上帝在永恒的里面已经什么定了。所以杀扫罗要杀大卫这么容易，上帝的时间还没有许可，大卫不会死，所以扫罗想尽办法要他死。所以有时候你说人家讨厌你，人家咒你死，你不要害怕，真的。如果你为主工作，人家嫉妒你，人家咒诅你死，你不要害怕。今天你行真理、行真道，人家想要害你、要你死，你不要害怕。为什么？因为上帝没有叫你死，没有人会可以叫什么？叫你死。上帝的时间还没有到。还有，我发现一个秘密，一个秘诀，给人咒诅的都很长命，啊。人家一谈天天要你死死，你快点去死的都很长命，啊，他天天咒诅你，你不用担心。那你可以看到，很，这就是上帝的时间在大卫的身上，所以大卫不害怕，上帝保护着他。上战场危险吗？很危险，但是他你看他平安去怎么样？平安回来。所以你可以看到，上帝在他的身上的那个作为。
那么大卫有没有看穿扫罗的诡计呢？我们不知道。不过大卫怎么回应？第十八节我们读，大卫对扫罗说：“我是谁？我是什么畜生？我父家在以色列中是何等的家？岂敢做王的你是呢？”那他讲这句话，你就知道他是从贫苦的家庭来的。为什么？因为他觉得我是一个牧羊的孩子。我怎么可能跟王的做王的女婿呢？我怎么可能做驸马爷呢？所以他觉得不太可能。所以大卫以自己出身卑微来回应，他自认不配做扫罗的女婿，这是肺腑之言。他没有任何的虚伪造假，他很坦诚地告诉扫罗。但是扫罗的本意是怎么样？要借着这个大女儿来怎样来使到扫大卫上战场。但大卫依然上战场，却怎样没有战士。那第二个方法，十九节，扫罗的女儿米拉到了当给大卫的时候，扫罗却给了米和拉人亚德列为妻。那这里有一个变化，扫罗借刀杀人之计不得逞，他看见大卫没有死啊，但是又不甘愿把大女儿嫁给他。就到了，到了应该给大卫的时候，他给了一个人叫做荷拉人亚德列维奇。这是什么方法？这个方法是痛苦加羞辱法。什么叫痛苦跟加羞辱法呢？上罗的诡计第二就是说要给你，又拿回来，就是制造什么？制造痛苦。本来没有讲要给你，你不会觉得什么。现在讲要给你了，又拿回来，是不是痛苦？制造痛苦，说我给你啊，我给到后来说我不给你的，这是什么？这是制造痛苦。还有呢，你欢喜去要去借的时候又被拒绝，这是什么？这是羞辱。所以你上前去拿，却被他什么拒绝了，这当众什么羞辱你？这叫痛苦加羞辱法。有一个人，他去跟他的老板说，某某人他做工。很不认真，啊，请老板把他开除掉。但是没有想到，老板没有开除他，老板还什么，还升他的职位，还加他的薪水。哇，这个人很气愤愤的来跟老板讲：“我叫你说他不行，你请你开除他，你还给他升级，还加他的职位。”老板说：“为什么不可以？”那半年后，那老板才把他开除掉。这个人就为什么你半年后才开除他？这样他才会痛苦。因为以前你现在开除他，他还没有升级，没有加薪嘛。现在你升了他的级，又加了薪的话，再把他开除掉，那不是痛苦吗？你看人很诡诈哦。所以下次老板加你薪水说你要小心哦。老板升你的职位说你要小心哦。你要问他说你是不是要开除我？但是这一种痛苦跟羞辱的方法。大卫只不过是一个很普通的人，他根本没有想到要做驸马爷。他在你告诉他说：“我给你做驸马爷。”但是后后时间到了，却把你你盼望得到的转给了别人。哇，那个痛苦是很大的。然后在当众呢，给他很大的羞辱。啊，所以什么是羞辱？我记得一个小学生，他家里很贫穷，他很少吃到猪骨粒。不是这个年代的故事，以前的我们那个年代的故事。班上有个同学家里很不错的，就拿了猪骨粒来，谁要吃啊？我请你们吃啊！啊，当然这个小朋友看到猪骨粒很开心啊，就伸手要去拿了。那个朋友就转开了，我不给你吃哦。哇，所以这个孩子怎样？很大很大的羞辱，很大很大的痛苦。世上有很多时候，人就是这样。赵罗就是这样，对付这大卫，为他背后有个嫉妒。我告诉你，你如果有嫉妒，你会想尽办法要去折磨对方，就好像赵罗这样。那这里提到他把这个大女儿就转给一个人叫做亚德烈，我们对亚德烈一无所知，但我们知道这段婚姻后来是以悲剧收场的，因为以后来到沙漠记下二十五章第。第五二十一章第五到第九节的时候，为了报扫罗杀死基遍人的罪，大卫就将米拉为亚德烈所生的五个儿子交给基遍人处死，所以这个家庭遇到很大的悲惨的事情
。我们以后来到沙漠之下，你就会看得见这个家庭的悲剧。啊，所以二十节，扫罗的次女米迦爱大卫，有人就告诉扫罗，扫罗就喜悦了。二十一节，我们读，扫罗心里说：“我将这女儿给大卫，做他的网罗，好借非利士人的手害他。”所以扫罗对大卫说：“你今日可以第二次做我的女婿，重新点燃什么？大卫的希望，因为他发现什么？他的女儿米甲爱什么？爱大卫。扫罗是一个很邪恶的父亲，啊，他知道次女米甲爱大卫，就利用他女儿的感情，重施故技，要再次借非利士人的手杀死大卫。”那撒罗曾经一次背弃信义，大卫还会再上当吗？所以，你看到二十二节，撒罗就吩咐臣仆说：“你们暗中对大卫说，王喜悦你，王的臣仆也都喜爱你，所以你当做王的女婿。”所以，他用了第三个诡计，叫做推波助澜法。他利用旁边的人去影响大卫，不错的，王喜欢你，相信他吧。他会把这个这个女儿给你的。二十三节，扫罗的臣仆就照这话给大卫听了。大卫说：“你们以为王的女士做王的女士是一件小事吗？我是贫穷卑微的人。”扫罗的臣仆就回奏说：“大卫所说的如此如此。”哇，就告诉什么？扫罗说：“他可能没有勇气了，你第一次拒绝过他了。”他现在哪里有勇气？等下你又骗他，他怎么办？你又在羞辱他，他怎么办？啊，扫罗会死心吗？他的助推波助澜已经达到一个成功的，就是至少他们去跟大卫讲了，至少大卫有回应了。那扫罗接着下来要做什么？啊，我们休息后再回来讲。啊。